ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆர் சேனல் வாழ்க்கையில் கஷ்டப்படாமல் யாரும் முன்னேற முடியாது ஒரு வேலை கஷ்டப்படாமல் முன்னேறினாலும் அந்த வெற்றி அவங்களுக்கு சொந்தம் இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் இதற்கு உதாரணமாக நிறைய பேரை சொல்லலாம் வெறும் நூற்றம்பது ரூபாய் மாத சம்பளத்துக்கு தன் வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்னைக்கு பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள ஹோட்டல்களுக்கு சொந்தக்காரரான பிரேம் கணபதியோட வெற்றி கதையை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழ்நாட்டில் உள்ள தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பிறந்த இவர் தன்னோட குடும்ப வறுமை காரணமாக ப்ளஸ் டூக்கு மேலே படிக்க முடியல படிப்பை நிறுத்திட்டு கிடைச்ச சின்ன வேலையை செய்ய ஆரம்பித்தார் சென்னைக்கு போனால் இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் அப்பா அம்மா கூட பிறந்த ஏழு பேரையும் காப்பாற்றலான்னு முடிவெடுத்து சென்னைக்கு போகிறார் அங்கே அவருக்கு இரநூத்தம்பது ரூபாய் மாத சம்பளத்துக்கு வேலை கிடைக்குது முடிஞ்ச அளவுக்கு பணத்தை சேமித்து வீட்டுக்கு மாத மாதம் அனுப்புகிறாரு ஆனால் அந்த காசில் அவரோட குடும்ப கஷ்டத்தை முழுமையாக தீர்க்க முடியல அப்போது அவருக்கு வயசு பதினேழு மும்பைக்கு வந்தால் மாதம் ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வேலை வாங்கி தர்றதா ஒருத்தர் சொன்னதை நம்பி இவரும் மும்பைக்கு கிளம்பி போகிறார் ஆனால் அந்த நபர் இவருக்கு வேலை வாங்கி கொடுக்காம பிரேம் கணபதி கிட்டே இருந்த இரநூறு ரூபாயும் திருட்டுக்கிட்டு போயிடுறாரு மும்பையில் பாந்திராங்கிற சிட்டியில் ஒரு ரூபாய் கூட இல்லாமல் மொழியும் தெரியாமல் வாழ்க்கை ரொம்பவே கஷ்டமாக அமைஞ்சிது இந்த மாதிரி கஷ்டத்தில் இருந்த நிறைய பேருக்கு எப்படியாவது மும்பையை விட்டு ஊருக்கு திரும்பி போயிடணும்னு மட்டும்தான் தோணும் ஆனால் பிரேம் கணபதி வாழ்க்கை தனக்கு கொடுத்த சவாலை எதிர்த்து போராட ஆரம்பித்தார் அங்கே இருக்கிற ஒரு பேக்கரியில் மாதம் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் சம்பளம் கம்மியாக இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கும் தங்கிறதுக்கும் பேக்கரியை பயன்படுத்திக்கிட்டார் இது மட்டும் இல்லாமல் வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் ஹோட்டலில் சர்வர் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் தன்னோட சொந்த தொழிலுக்கு போதுமான பணத்தை சேமித்ததுக்கப்புறம் ஒரு தள்ளுவண்டி கடையில் இட்லி தோசை கடை ஆரம்பிக்கலான்னு முடிவு செஞ்சார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஸ்டவ் மற்றும் உபயோக பொருட்களை வாங்கினார் மாதம் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு தள்ளுவண்டியை வாடகைக்கு எடுத்து வசி ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன்னாடி முதல் முதல்ல கடையை ஆரம்பித்தார் தன்னோட கடை எப்போவுமே சுத்தமாகவும் தரமாகவும் இருக்கணும்னு ரொம்பவே கவனம் செலுத்துவார் தொழில் கொஞ்சம் நல்லா போகவே அவரோட சகோதரர்களை உதவிக்கு வர வச்சுக்கிட்டார் ஆரம்பித்த முதல் வருஷத்திலேயே இருபதாயிரம் ரூபாய் லாபம் சம்பாதிச்சார் அதன் பின் ஒரு கடையை வாடகைக்கு எடுத்து தன்னோட தொழிலை விரிவுபடுத்த ஆரம்பித்தார் குவாலிட்டியான தோசை சாம்பார்னு சவுத் இண்டியன் ஸ்டைலில் இருக்க ருசி மக்களை வெகுவாகவே கவர்ந்து இழுத்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றேழில் பிரேம் சாகர் தோசை பிளாசான்னு தன்னோட சொந்த கடையை ஆரம்பித்தார் அதிகமாக படிக்காத இவர் இன்டர்நெட் எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு கற்றுக்கிட்டு தோசையில் நிறைய வெரைட்டி கொண்டு வந்தார் இருபத்தாறு தோசை வெரைட்டி ஆரம்பித்து இப்போ கிட்டத்தட்ட நூற்றி அஞ்சு தோசை வெரைட்டி கொடுக்குறாங்க அவரோட நீண்ட நாள் கனவான தேனி வண்டர் மாலில் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் ஹோட்டல் ஆரம்பித்தார் இன்றைக்கி மும்பை மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் உள்ள பதினோரு மாநிலத்தில் நாற்பத்தி மூணு ஹோட்டல்களும் துபாய் நியூசிலாந்து மஸ்கத் போன்ற வெளிநாடுகள்லேயும் ஆரம்பித்து ஒரு பெரிய அளவில் தொழில் நடத்திக்கிட்டு வராரு கடுமையான உழைப்பும் விடாமுயற்சியும் இருந்தால் எல்லோராலையும் முன்னேற முடியும்னு எடுத்துக்காட்டா பிரேம் கணபதியோட கதையை சொல்லலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்திலே இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க